네, 시장이 좀 조정을 받고 있어도 저희가 투자할 종목들 찾는 건또 열심히 해야 되지 않겠습니까? 어, 스몰캡 중에 투자할 만한 것들 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 김학준 키움증권 스몰캡 팀장이 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 일단 간단하게 시장 상황을 좀 점검을 하고 시작해 보려고 하는데 외국인들이 계속 팝니다. 이거 언제까지 이럴 것 같으세요? 일단은 지금 뭐 이번 주 정도가 거의 마무리 단계로 저희는 판단을 하고 있는 상황이고요. 예, 이제 내년 아, 다음 달 정도에는 어느 정도 좀 반등 시그널이 나오지 않을까 싶습니다. 그래서 다만 이제 올해 연말까지는 좀 이제 조심스럽게 이제 코스닥 시장을 보고 있는 이유 중에 하나가 네. 아무래도 대주주 양도세와 관련된 이슈가 이제 11월 달부터 어느 정도 영향을 받을 것으로 보고 있는 상황이기 때문에 현재로서는 이제 10월 달에 일부 반등 정도 좀 이제 음. 기대하고 있다 보시면 될것 같고요. 연말까지는 이러한 흐름세가 좀 이제 약세 흐름세들이 어느 정도 좀 이어질 것으로 보고 있습니다. 관건은 이제 내년도에 이제 미국 쪽에서 금리 인하를 언제쯤 할 것인가 그런 것도 이제 관건으로 이제 작용하면서 내년도를 이제 좀 대비하는 전략들을 가져가야 되지 않을까 싶습니다. 아, 벌써 이제 우리가 내년을 준비한 전략적으로 좀 돌아서야 된다 이런 말씀이시네요. 네. 전반적으로는 좀 약세장이 이어질 가능성이 있다라는 말씀으로도 들리고요. 네. 그렇다면 지금 우리가 좀 어떤 테마 또는 어떤 종목 그러니까 우리가 흔히 강소 기업이라고 표현을 하는데요. 네. 오늘 소개할 기업이 어딘가요? 네, 오늘 소개해 드릴 기업은 이제 내년도에 진짜 아까 말씀드린 내년도를 준비하자 말씀드렸잖아요. 네네. 저희가 이제 저희 하우스에서 이제 보고 있는 내년도에 이제 주요 테마 중에 하나는 이제 AI 쪽과 자율주행 쪽 그렇게 음. 두 군데를 보고 있는데 일단은 오늘 소개해 드릴 업체들은 둘다 AI 업체라고 보시면 될것 같습니다. 첫 번째 소개해 드릴 업체는 엠로고요. 최근에 이제 상반기에 이제 삼성 SDS가 인수를 하면서 네. 관심도가 많이 높아진 업체입니다. 이 업체 같은 경우에는 이제 국내 쪽에서 어 이제 사업을 그 동안에 SCM 부분에서 계속 영위를 하다가 이번에 이제 삼성 SDS에서 인수를 하면서 어 전반적으로 해외 쪽으로 지금 확장될 기회를 잡고 있는 업체다라고 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 일단은 삼성 네. SDS 같은 경우에는 가 이제 엠롤 인수하면서 온라인과 온라인 솔루션과 이제 같이 어 통합을 해서 통합 솔루션을 만들 계획을 갖고 있습니다. 그래서 음. 어, 제품과 관련된 기획 쪽과 관련된 SCP 부분을 온라인이 이제 기여를 하고요. 그 다음에 이제 그 공급망, 재료, 원재료와 관련된 공급망 관리를 온, 어, 엠로가 진행을 합니다. 그리고 나중에 물류 쪽을 SDS가 담당한 형태로 이제 플랫폼이 나오게 되면은 어, 내년도 1분기에 완료가 될 계획이고요. 네네. 내년도부터는 해외 쪽과 관련된 매출들이 그래서 좀 확대가 될 것으로 저희는 전망을 하고 있습니다. 실제로 실적은 그러면 어느 정도로 예상하고 계세요? 네, 저희 같은 경우에는 이제 내년도에 한 1,300억 대가 넘 는 이제 실적을 매출액을 기록할 것으로 저희는 보고 내년에요? 네. 올해가 지금 표로 나가는 거 보면 추정이 688억 원인데 이게 거의 두배 이상 간다는 얘기네요. 네, 말씀드릴 이유가 이제 어쨌든 캡티브 쪽과 관련된 매출들도 아마 올해부터 해서 내년도에 특히나 많이 반영되게 될 걸로 저희는 판단하고 있는 상황이고요. 음. 해외 쪽과 관련돼서 이제 어 계약 건수들이 내년도에 좀 많이 늘어나면서 매출액 대비 좀 많이 늘어날 걸로 저희는 추정하고 있는 상황입니다. 지금 이제 부문 실적 추이도 나오는데 이 그래프에 대한 설명도 해주시고 추가로 저희가 엠노에 어, 주목할 게 있으면 좀 말씀을 해주시죠. 네, 일단은 이제 라이센스 매출 같은 경우에는 지속적으로 좀 늘어나고 있는 상황인데 지금 저희가 이제 내년도에 좀 기대하고 있는 네. 부분들은 클라우드 사용률 쪽입니다. 해외 쪽으로 나가는 이제 그 플랫폼 같은 경우에는 사스 모델로 나갈 계획을 갖고 있기 때문에 어, 내년도에 이제 클라우드 쪽과 관련된 매출들이 늘어나게 되면은 전체적으로 영업익률이 올라가는 그 재고가 되는 효과들이 나타날 걸로 보고 있어서 엠로에 대해서는 좀 이제 기대를 하고 있는 상황이고요. 특히 이제 엠로가 보유한 기술들이 이제 자연화 처리 기술부터 해서 어, 다양한 어, AI 기술들을 보유하고 있어서 네. 이를 바탕으로 지금 어, 예측 시스템들을 좀 이제 도입을 해서 음. 어, 그것이 이제 기업들한테 많이 각광을 받고 있는 상황이다 보시면 될것 같습니다. 그래서 뭐 저희가 이제 보통 알고 있는 이제 대다수의 기업들이 지금 엠로의 SGM을 많이 활용하고 있기 때문에 어, 엠로에 대해서는 저희는 계속적으로 어, 좋게 말씀을 좀 드리고 있다. 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 일단은 올해 삼성 SDS로 인수가 된 회사고, 네. 그러고 나면서부터 이제 뭐 여러 가지 부분에 있어서 협업 모델이나 이런 것들에서 관심을 가져야 되고, 더군다나 시장은 AI하고 자율주행 쪽을 포커스를 맞추고 있다 보니까 이 회사에 대한 관심은 내년까지도 좀 유지하자 이런 말씀이세요? 네, 맞습니다. 자, 엠노 말고 그러면 지금 시장에서 살펴볼 만한 강소 기업이 있다면 또 어디가 있을까요? 네, 최근에 이제 코넥스에서 이제 이전 상장한 토마토 시스템이라는 업체인데요. 네네. 이 업체는 이제 오늘 이제 상, 아, 어저께죠. 어저께 상장한 인스웨이브 시스템하고 어, 비슷한 사업을 영위하고 있는 업체라고 보시면 될것 같습니다. 이 토마토 시스템 같은 경우에는 이제 UI 쪽을 어, 이제 그웹 쪽과 관련된 UI를 담, 어, 개발하고 있는 업체인데요. 지금 B2C 쪽과 그 다음에 금융 그리고 대학들 중심으로 이 시스템 솔루션을 공급하고 있는 업체입니다. 근데 이 업체가 특징적인 게 
어, 개별 보통 SI 업체들에 대해서 제가 별로 추천을 많이 안 네네. 드리는데요. SI 업체들이 가장 많이 갖고 있는 공통점 중에 하나가 인건비가 많이 든다는 겁니다. 인건비가 최근에 좀 많이 올랐기 때문에 이익률이 대부분 다 떨어지는 그런 형, 형태들을 보여주는데 이 업체 같은 경우에는 AI 쪽을 통해 가지고 실제 어, 한 가지 원 솔루션으로 어, 이제 모바일 쪽과 PC 그리고 크롬 버전 세 가지를 동시에 어, 호환될 수 있는 그런 솔루션을 개발했다 보시면 될것 같고요. 이에 따라서 다른 경쟁사들을 대비해서 인원수가 투입되는 게한 3분의 1, 4분의 1까지 감소가 되게 됩니다. 음. 그래서 보통 대부분의 프로젝트가 GPM 기준으로 40%에서 60%가 나온 상황이라고 보시면 될것 같고요. 추가적으로 지금 라이센스 매출들이 이제 반영되기 시작하면서 어, 내년도부터는 라이센스 매출이 영업이익으로 어, 반영되는 비율들이 점점 점 높아진 상황이기 때문에 어, 그런 부분들까지 감안해서 봤었을 때는 향후에 성장성이 굉장히 높다고 라 저희는 평가를 하고 있는 상황입니다. 자 지금 매출액하고 영업이익 추정 전망이 나가고 있습니다. 네. 뭐 올해 내년에 어, 이익률이 급하게 오르네요. 뭘 봐야 됩니까? 우리가 실적적인 부분에 있어서는? 어, 실적적인 부분에서 봤었을 때는 일단 매출액이 가장 늘는 것이 첫 번째고요. 네네. 어, 일단 기본적으로 매출액 성장이 받쳐주게 되면 은 이익률 20%대 중반 이상은 항상 받쳐줄 수 있는 업체이기 때문에 어, 그거에 대해서 이제 보는 것이 첫 번째 포인트고요. 두 번째로는 이제 해외 확정 쪽을 이, 이 업체가 좀 이제 계획을 하고 있습니다. 일본 쪽으로 어, 해외 확정을 노리고 있는데 그쪽에서의 성과들. 그리고 세 번째로는 지금 미국 쪽에서 원격 진료하고 있는 것들이 있어서 그쪽과 관련돼서 성과가 좀 있을 네네. 것인지 아. 그런 부분들을 좀 판단해서 보시는 것이 중요하다 말씀드리고 있습니다. 자, 토마토 시스템은 그러면 향후에 이제 해외 쪽으로 진출해서 성과가 나오는 거 이런 부분이 이제 주가에는 동력이 되겠다 이런 말씀이 되네요. 네. 토마토 시스템은 그때 상장하고 나서 저희 프로에 한번 대표이사가 나왔던 걸 저도 기억을 좀 하고 있는데 네. 자, 엠노도 그렇고 토마토 시스템도 그렇고 그러면 지금부터 봐서 조금씩 조금씩 담아가는 전략이 맞습니까? 아니면 내년에 그냥 내가 포트폴리오에 담을 테니까 지금은 좀 지켜보다가 기회를 봐야 되는 겁니까? 일단은 저희가 말씀드린 업체들은 지금 현재도 실적이 어느 정도 꾸준하게 나온 업체들이기 네네. 때문에 지금 수준에서는 크게 부담이 없는 수준이라고 저희는 판단하고 있는 음. 상황이고요. 내년도에 이제 실제 아까 말씀드렸던 성장 그 기대치들이 실제 이제 발현이 됐었을 때는 이미 주가가 좀 많이 올라 있을 가능성이 높기 때문에 저희 같은 경우에 지금부터 조금씩 담아가는 전략이 좀 맞지 않을까라고 말씀드리고 있습니다. 내년을 바라보고 지금부터 조금은 관심 가질 만한 종목들이다. 네. 내년에 이제 본격적으로 설명하신 것들이 이루어진다라고 하면 네. 주가는 조금 더 여기서 위로 올라가 있을 가능성이 높다 이런 전망을 하고 계시는군요. 네, 맞습니다. 목표가도 제시하셨습니까? 두 회사 다? 아, 두 회사 두다 NR로 이제 어, 난레이티드로 말씀을 드리는 상황이고요. 목표가는 따로 내놓지 않았습니다. 알겠습니다. 네. 자, 스몰캡 중에 저희가 하반기에 좀 주목할 만한 내년에 이제 성장성이 빛날 만한 회사들 두 종목 소개를 받았습니다. 엠노와 토마토 시스템 소개를 받았는데요. 기움주권의 김학군 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.